Seguimos trabajando para ti. Qué bueno, el equipo completo, casi completo. Iván Ruiz, te escucho. Muy bien. Uh, el doctor Cruz y Minian viene en breve. El ángel, el ángel viene en camino. Estará con nosotros y, y le voy a entregar algo que me envió Julio Pimentel de Farmaconal. Una, unas medicinas eh, que nos enviaron para la fundación de Cruz, de Cruz y Minian. A propósito de fundación, eh, bueno, más adelante lo digo, es un asunto con, con el INVI y esta niña... Eh, chi, 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 a mí se me olvida el nombre de la niña. Shady Lee, Shady Lee. Shady Lee. Shady Lee. Shady Lee. Shady Lee. Complicado el nombre. Es un poco común. Eh, que yo no quiero, eh, no estoy viendo las imágenes. El, desde el principio nosotros ofrecimos un apoyo y cuando ofrecemos un apoyo no decimos que lo vamos a hacer hasta que la institución o la persona no se compromete. Nosotros no recibimos dinero de nadie, ni nunca pedimos dinero a nadie para que conste en el expediente eso. Así ¿no? es, señor. Simplemente somos un canal de ayuda y no cobramos comisión por ayuda. Yo tengo como cuatro años con el INVI y hasta las transmisiones que yo hago con el INVI las pago yo. Ojo con eso, ¿eh? Y mira que me cuesta, pero yo digo, ese es mi aporte. Y, el, y el, el, los espacios que uno usa aquí eh, eh, también cuestan, pero es nuestro aporte, nuestra responsabilidad social. Y el tiempo que uno dedica, ustedes no se imaginan, mi teléfono es público, de la cantidad de ayuda que solicitan por ahí, la gente esperando todos los días ahí. Pero uno lo hace para Dios. Y no me importa opiniones y cosas, y la gente a veces, eh, eh, no me importa, es ante Dios, no ante los humanos. Claudio me llamó por instrucciones de Carlos Bonilla, ya ellos habían hecho una, eh, un levantamiento, pero hay una burocracia, ¿no? Recuérdense que nosotros garantizamos esto. Ayer dije que Alberto Atala, que si me ponen una imagen de la niña, saben de qué estamos hablando también. Eh, Alberto Atala, pues para eso tenemos tres pantallas. Um, Alberto Atala nos prometió su educación hasta cuarto de bachillerato. Alberto Atala, wow. eso escuché ayer, el economista. Eso sí. Eh, me sorprendí que no tuviera en el Estado, porque fue el, creo que el jefe de campaña de Luis Abinader aquí en el... No sé qué pasó. Bueno, pues eso no es incumbencia. El diputado también, sí, claro. Tipo muy, muy capaz, amigo de mi familia desde los 80, de cuando estaba con Jacobo. Ministro administrativo de la presidencia. Familia también. Tala, Fue ministro administrativo. Sí, familia Dominicana. Y Alberto es un tipo de, de, de banco desde hace muchos años. Los Atala es una familia muy prestigiosa. Sí, claro, financista, claro. un hombre financista, que sabe... Financista, sabe de economía. Sabe de economía. Un hombre que es muy, muy, un experto ah. en economía y finanzas. Cuál, cuál? Y un hombre muy solidario, él y su familia. Sí, pues mira, Alberto Atala, de hecho no quería que lo mencionáramos, pero tenemos que mencionarlo. Claro. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tenemos que mencionarlo, eh, 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 afortunado desafortunadamente, porque somos un... Pequeño canal, ¿no? Entonces, esa niña que es valiosísima, parece que la madre, ella dijo algo en las redes y, y la gente de Yompeame eh, dijeron como que ya la casa, yo le dije a Claudio, mira, aquí no hay reconocimiento de nadie. Si Yompeame puede hacer lo que lo haga, pero entonces vamos a hacerlo en conjunto. La casa, miren cómo ya están, ya empezaron a, a intervenir. El terreno, creo que había que pagar una cantidad. John Péame creo que estaba recolectando dinero, porque John Péame sí eh, recolecta dinero. Buen Nosotros trabajo, aquí no. Eso es delicado. Pero el objetivo es conseguir el objetivo. Como yo le dije a Claudio, a mí lo que me interesa es que la niña tenga su casa. Es así. No importa de dónde venga, no importa. Yo no ando claro. buscando reconocimiento. De hecho, que le den todo el crédito a, a, a otro. No buscamos crédito. Lo importante es que se está haciendo eso. Y a eso sí le damos seguimiento. Ya se está haciendo la casa. Y creo que John Pea me va a ayudar con el asunto de, del terreno, que faltaba un dinero ahí. Qué bueno. Qué bueno que lo hagamos en conjunto. O alguien está buscando reconocimiento para algo. Yo pregunto. Lo importante es que esa niña tenga su casa. Esa niña... Chay bueno, Lee. que mañana va a tener una actuación con Laila aquí. Sí, señor. Y que nosotros hemos estado también apoyándola porque son muy pobrecitos. En la gran final de Pequeños Grandes En la grandes gran final talentos. de Pequeños Grandes Talentos, que por cierto, miren la promo. <risa> no, no, lo, lo agarré de imprevisto. Ahí Iván Ruiz, no me haga eso. Ay, que aquí, aquí está, esto es telerrealidad. Esto es telerrealidad, pero no es fácil, Iván Ruiz, no es fácil. Esto no es show de mediodía, que todo que yo que esto es telerrealidad. Ponme un chin de la niña, ponme un chin de la niña. A Chayreli, a Vive la emoción, la gran final de pequeños, grandes talentos. Son niños. Eso es el futuro. 
este viernes en la telerealidad. Ocho participantes pasarán a la final. Estos niños tan, tan sentidos. Que me alegra es ver aquí tantos niños cantando temas así con un bonito mensaje. Pequeños grandes talentos, aquí nacen las estrellas. Artista cristiana, eso es. Ahora, después que van, me hable. Todo lo que es de Dios tiene prioridad aquí. Mira, mira cuando ella estaba llorando ahí. ¿Ustedes se recuerdan cuando la iban cuando lo, lo, a desalojar? Que también nosotros intervinimos ahí. La, 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 la niña. Ese fue el día que también le. Creo que le regalamos una computadora, algo ahí. Pero esa niña tiene tanto talento, tiene cuatro años. Eh, la. También la llevamos, la mandamos donde el ministro Fulcar. Ahí la veo, ahí la veo. Eh, el presidente nos dijo que quería recibirla también. Esa parte la estamos esperando. Sabemos que la agenda está bien fuerte, pero eh, nos dijo que, que la iba a recibir. Eso inspira a muchos niños. Una niña pobrecita y tiene un talento extraordinario. No la vamos a dejar perder. Ya su casita, el INVI, Carlos Bonilla, Claudio, están en eso desde el día que nosotros le dijimos, haciendo el levantamiento. Y creo que John Péame también va a ayudar con el asunto del terreno. Vamos a ver cómo le ayudamos a mueblar entre todo. La idea, ojalá se sume. ¿Sabes por qué yo menciono mucha gente? Para que otros se inspiren. Empresarios, mucha gente que puede dar. Pero muchos. Si nos unimos, podemos ayudar. No todo es el gobierno. Claro. Ustedes no se imaginan la bendición de Dios cuando uno ayuda. Ustedes que no lo se bueno, imaginan. Que lo bueno. La protección de Dios. Vámonos a deporte, que por ahí vamos bien también. Héctor Gómez, después de la transición dramática, estoy contigo. Eso es en breve. En breve vamos a, con el estreno de Arili. Arili Martínez y Iván Ruiz. Porque todo lo de Dios es bienvenido. Cuando a mí me dicen cosas así cristianas, le sacamos está, el espacio. Mira, hermosa, mira ahí. ahí está. ¿Eh? Ya, ya, ya venimos porque nos, hay buenas Gracias. noticias. Estamos esperando oro. Con Mary Lady. Paulino. Paulino es así. Mira cómo me la aprendí el nombre. Mary Lady. Anoten ese nombre. Mírenla ahí. Mary Lady. Por casualidad de Vallaguana. No, 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 Nos vamos con Deporte ya. Y, y Marily viene con su gran estreno en solo minutos. Espéranos dos minutitos ahí, mi amor. Mira, mira, mira eso. Uno sabe cuando los rostros son de Dios. Ya venimos contigo. Héctor, cuéntanos. Cómo no, bueno, decir de esta joven Iván, de Mary Lady y Paulino, que fue descubierta, y hay que decirlo así, por Jaime David Fernández Mirabal. Ah. Ella practicaba balón mano allá en Baní y él tuvo esa visión y la trajo a practicar el atletismo. Que yo he sido constante mandándole fundazo a Jaime David, sin embargo hay que hacer no, porque, oye, hay que ese resaltar. aporte. Cuando hay que resaltar se claro. resalta y cuando hay que criticar, eso es lo que la gente tiene que ver. Pues porque por ejemplo, cuando yo decía algo bueno de Danilo, me decía, ah, pero se vendió a Danilo. Si lo decía algo malo, ah, es de la oposición. O sea, Ahí también hay que poner el ojo a otra competidora que es de las bajas. Un deporte que está supeditado a potencias mundialistas en dicha disciplina y ella, por decirlo así, segundo de ventaja. Eso se define por décimas de fracciones de segundo. Esa muchacha sí. de ayer nos enteramos de que Priscila se nos va. O sea, ¿qué pasó ahí? Porque sí. ella no ha hablado abiertamente. Ella, ella ya lo había anunciado. ¿Tú recuerdas, Iván, el espacio que hicimos en énfasis? Está como deprimido. Con todas las, las chicas. reinas. Ella ese día eh, puso de manifiesto que ya se iba a despedir eh, posterior a la ¿Por participación de los Juegos Olímpicos. Ya la edad, tú sabes que no, no está haciendo todo lo eficiente. Ella, ella ha bajado un poquito, sin embargo, el nivel de calidad de, de Priscila, yo soy lo que tiene que todavía ella puede seguir claro más, de todas sí, formas. Ella hizo opinión. un comunicado muy emotivo en su cuenta de Instagram, poniendo manifiesto la gratitud que le tiene al país y al apoyo de todo el pueblo. Hay que revisar el voleibol con lo que pasó ahora. En, en, en... Eh, no, no, ya eso estaba, ya esa decisión estaba tomada antes de... No, no, hay que revisar la calidad del equipo ahora mismo. No, ese equipo yo, está bueno, yo pienso está bueno. que ya llegó un momento, Porque como que hay todo que en la vida, Iván. En esto, uno no puede dormirse en sus laureles. Sí, hay un momento, como todo en la vida, que ya se necesita que me nuevos nuevo talentos. Relevo, relevo. Y en ese contexto voy a dar el, la siguiente información. ¿Sabían ustedes que en las categorías inferiores, sub-20, sub-18, etcétera, 
el equipo dominicano, las chicas, están mejor posicionadas incluso que las reinas del Caribe. ¿Qué nos dice eso? La lectura que se les da, que se le da eso, es que tenemos un relevo generacional que a todas luces nos hace llegar a la obligada conclusión de que vamos a tener un equipo con mejor posicionamiento cada día más. Termino, Pero nuestro Iván, apoyo a ese equipo de voleibol. Sí, que termino dando las gracias públicamente una vez más, Iván, al doctor Cruz y Minian. No pasa un día o cada dos días, Iván, que yo le refiero a algún caso, los tantos que me llegan, y de forma incondicional me dice, llévala. De hecho, en estas dos últimas tres semanas, ha llevado, hay una niña que tiene un problema con el hígado, otro con un problema, o sea, mi respeto y admiración a Cruz y Minian, que no me canso, de darle la gracia a Dios de que este país tenga como él. Seguimos. Usted le manda de vez en cuando, nosotros le mandamos diario. Transición dramática y seguimos mandándole casos diarios al ángel. Hasta yo le mando. Yo no sé cómo no hemos quebrado la clínica. Iván, hemos está... hecho todo lo posible y no Iván, hemos podido. Iván, eso está bien de que esta muchacha se retire a tiempo. Porque sí. aquí es lamentable la vida que nosotros vemos de esos grandes atletas que lo han dado todo por este país y que después lo vemos por ahí. Eh, 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 muriendo de hambre, que ni siquiera un sueldo digno para que puedan vivir los últimos días de su Cuando vida. yo me vaya del show voy a tratar de que esté arriba. No, y es un ejemplo. Claro. Claro. Es eso, un ejemplo es porque mucha... el dominicano no, para el dominicano no existe el retiro. Tuve un grupo de viejos por ahí en su área. Pero, y... pero entonces dan lástima pero al final. Hacerlo... Bien, transición. Se pide la transición dramática, cambio temático. Iván Ruiz, ¿cuál es el tema ahora? Arili, la tenemos ahí. Qué bueno tenerte, Arilis. Bienvenida. Bendiciones. Ven, perdón, ven, hazme un acercamiento con mi dedo doblado. De nuevo toca, pon el dedo, que, como lo pusiste ahí en la cámara, ven. Como IT. Ahí vamos, ponlo, ponlo en la cámara, en la, en, la, en la cámara. Ahí, ya, estamos activados. Saludos a distancia. Este, ¿Dónde estás ahora, Arilis? En Boston, Massachusetts. Ay, ahí tenemos una audiencia grandiosa. Show del Mediodía tiene mucha fuerza. Toda la comunidad dominicana y latina en Boston. Saludos. Saludos Miren. a Miguel Rivera. Miguel Rivera que vive allá ahora. Miguel Rivera vive allá. Sí, vive Emigró. En Boston, sí. Pero legal. Sí, claro que sí. Oh, pero ¿y cómo, ¿y cómo usted, el periodista se va a ir legal? No, no para activar a la gente de las autoridades. Saludos. Ey, ey, ey. Saludos, Ese de los buenos. A, a Rivera. Miguel Ricardo Díaz. Ricardo Díaz. Ricardo Díaz. los colombianos allá en Boston. Un Mira, saludo. Yo tengo entendido este tema. Eh, eh, se llama eh, eh, Dios me da la fortaleza, algo así. Tú me hiciste más fuerte. Tú me hiciste más fuerte. Al final es lo mismo. Yo, exacto, Dios me viene la... siendo lo mismo. Eh, que lo hiciste en un momento muy difícil de tu vida. ¿Qué pasaba por tu vida? En ese momento, buenas tardes para todos y muchas bendiciones. Y gracias a usted por abrirme las puertas de su programa. Las puertas para... de nuestro Señor siempre están abiertas. Sí, y sí, muchas gracias. Para bendecir al mundo con esta canción que el Señor me la dio en un momento que yo pasé muy difícil en mi vida. Entonces, ahí el Señor me entrega las letras de este tema. Y continúe. Entonces, usted me pregunta que qué, usted me preguntó que qué pasó cuando sí. escribí esta canción. Correcto. Bueno, cuando escribía las letras de esta canción, pasaba por un momento de una infidelidad. Difícil, ¿no? Sí, fue muy difícil para mí, porque nosotros esperamos, muchas veces esperamos una traición de cualquier persona, Menos de la persona que tú has tenido 15 años viviendo con ella, dándolo todo, entregándolo todo. Y ahí es donde más duele. Porque usted dice, no fue uno de afuera, fue uno de adentro. Bien, duele entonces, tanto una infidelidad. Pero, pero también existe el perdón, ¿eh? Sí, exactamente. Eh, yo, es difícil, nadie quiere que le sean infiel en términos de pareja, carnal. Pero a veces hay infidelidad carnal, no estoy justificando. Yo, para mí, a mí me dolería más una traición 
de, de, de otra índole, de, 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 de tú le entregas la confianza a una gente. Pero bien, es, pero es un concepto se... muy, muy personal. Muy personal. El... Pero Iván, y ese se, fue el se... momento difícil que ella pasó claro, para inspirarse claro. en esta canción. Pero siendo cristiana, ella también debe eh, aferrarse al perdón. Porque perdonar. hay que ver todo lo claro. bueno. Que, bueno, si uno suma, quizá eso le puso la tapa al pomo. No sabemos la situación que ustedes vivían. Pero a veces hay que perdonar de lado y lado. Es así. Hay, hay entender, Porque somos imperfectos, que que somos hombres, carne, ¿eh? y no estoy justificando la infidelidad. No está correcta. Oye, pero somos tú. carne, somos débiles. Oye, pero oye. lo que hay que ver, si tenía otras cualidades también, y valía la pena un perdón, ¿no? Pero el hombre es débil, hace cosas a veces sin querer. No, el ah. ser humano es débil. Ah. No, pero no lo digas así, ah. Ventura, porque yo lo creo. Se está justificando. Eh, claro, claro. Ay, Mira, ey, el Papa... Oye, me está distorsionando al mío porque me está embarrando a lo que yo estoy el diciendo. Papa claro, perdonó, que el Papa perdonó a su agresor, el Papa. Eh, Dios perdonó a la humanidad. Y Handy Ventura perdonó a la Hazá. Entonces... Ya, eh, ¿Qué, ¿Qué piensa usted esa de eso? situación, según Diomelo... Vamos a perdonarlo, hombre. Yo lo perdoné a él también. Pero oh, terminó. Mira, qué buena noticia. <risa> Siguieron terminé, juntos después de ahí. Qué también, buena noticia. Perdoné, Así se hace. Pero terminé. Pero sí. ah, no, está no, su vida. ah, pero no hizo nada. Okay. Okay. No, 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 bien, bien. Pero mira, ya, ya es un asunto interno. En estos oh, casos, may mayormente si la persona no está tocada por Dios, muchas veces no perdona. Él, eh, ella lo perdonó, ella perdonó a pesar de su dolor. Claro. claro. Pero. No, no siguió, siguió junto, no siguió, junto no siguió como pareja. Evitar un segundo sí perdón. Perdonó, y yo sé, sin conocer nada de, de la intimidad, que si la necesita en un momento dado, usted va a estar ahí también. Porque usted exactamente, es de Dios. exactamente. Yo lo perdoné, traté de que mi matrimonio se restaurara, pero si una persona, usted le da una oportunidad y no quiere seguir, no lo puedo obligar. Claro, claro, es así. Por qué. Dos no bailan si uno no eh, quiere. Por eso, por eso claro. uno no puede meterse en cosas de marido y mujer, claro. porque nadie sabe las intimidades. Claro. A veces lo que uno ve no es, y lo que uno claro. no ve es. Así es. Lo o sea, importante es que ella se inspiró en este momento muy fuerte eh. también, que es un tema que lo podemos resaltar porque el mundo entero está viviendo con este tema de la pandemia. Cuéntanos un poquito, ya tú hiciste un video. No, ¿A dónde para ver un poquito del video, sí, ya que se nos termina el tiempo. Sí, el video lo estuvimos rodando en la ciudad de La Romana, en el área de la, en el área de la represa, en el área también de... Estuvimos también en el restaurante Marinelis, en La Romana también, y esas fueron las locaciones que estuvimos usando. Bien, pues vamos a, vamos a disfrutarnos un pedazo de este video. Te deseamos muchos éxitos, no solamente profesionales, sino en tu vida. Y, y seguir siempre a nuestro Señor del Cielo Todopoderoso. Amén. Que a veces nos pone Amén. pruebas, nos pone pruebas a ver hasta dónde, porque hay mucha gente que Amén. es mentirita, mucha gente que busca Amén. a Dios en los momentos difíciles, esto es de Amén. todos los días y actuar Amén. bien, no hacerle daño a nadie, ni siquiera el que Amén. intenta hacerle daño a usted. Claro. Eso Amén. es tener a Dios por dentro, a pesar de Amén. los defectos que todos tenemos. Amén. Amén. Gracias. Y sobre todo, como usted dijo, siempre perdonar. Así es. Dios te bendiga. Tú me hiciste Amén. más fuerte. Marina y Martínez, te estoy mirando. Tú me